kalende! Welcome back to my channel! Okay, so for today's vlog is, itatry natin gamitin yung Zoom application. Zoom application for the online demonstration for teaching. So, kung wala pa kayong Zoom application, um, itatry natin siyang i-download at gamitin. So, para magkaroon din kayo ng mga ideas about sa nakaraang demo ko, napagamit ko ng Zoom application. So, so first natin gagamitin is sa laptop. So, kung wala pa po kayong Zoom application sa laptop, okay, so, yan, wait lang. Okay, so, i-try po natin i-download ang Zoom. Just go to Google lang po. To Google. And then, let's type Zoom app for windows free download okay then just click this link na lang po lagi ko na rin po siya sa description box para madali na lang yun na po pagka click po natin may kita po natin yung download button dito yan po automatic na po siya nagda download Yan, wait lang po natin siyang matapos na mag-download. Actually, na-download ko na siya sa laptop eh. Basta papakita ko lang po sa inyo yung ano. Pinapakita ko lang po sa inyo kung paano siya i-download. Okay. Yan na po, malapit na siya matapos. Yes. Tapos later po is, tuturo ko lang po sa inyo kung paano siya i-download sa cellphone. After that, after that, open na lang po natin siya. Tapos, i-click lang po natin yung run. Yan, sa computer. Run. Yan. Tapos, wait for the initialization. Installing. Installing. Tapos, yan na po siyang lalabas. So, mas maganda po kung gagawa po kayo ng sarili yung account. Like, me. Gumawa po ako ng sariling account ko. So, bali mag-sign in na lang po ako. So, kung wala pa po kayong account sa Zoom, just click this. Sign up for free. Yan. Sign up free. Click this lang po. So, mas maganda po kung gagamitin yung gagamitin nyo po yung Gmail account nyo. Yung po yung... Kasi, after po nun, may darating mong verification yung... At i-click nyo po yun for verification. Po. yan po yung link pwede nyo rin po siyang i-download I mean, i pwede, yan po yung link pwede na rin po nyo siyang i-type okay, so yan po yung lalabas for verification, please confirm your date date of birth okay, so ito try natin gawa natin ng account si Michelle Kailan lang birthday mo, Bess? March 8. Okay, so March. March 8. 1999. 1999. Yan, then please click continue lang po. Please continue. Um, so sorry po, hindi po ako naka, mm, gumagamit ngayon ng screen recorder sa laptop. I'm using phone lang po. Para hindi hassle. Kasi magka-transfer pa ako ng video. Yan. Tapos po, ilalagay niyo po dito yung email address niyo. Yung working email address niyo po. Anong email address mo, best? Okay, so yun po, after nyong mailagay yung email address nyo is just click sign up lang po. Okay, so after po nyan, meron pong lalabas na website ng email to Michelle in 2022. Click the information link in that email to begin using Zoom. So, ang next step po natin gagawin ay pupunta po tayo sa Gmail natin at i-check po natin yung kanyang pinasa na verification. So, ayan na po, dumating na po yung verification, confirmation. Dumating na po yung confirmation sa account. Just click activate account lang po. Activate account. 
Okay, so after lang po niyan, is lagyan lang natin yung ating pangalan, tapos apelyido and password. Then, click. Then, confirm password. Okay, so then click continue. Okay, so yun po, nakasign in na po tayo ngayon. So, kung gusto nyo pong mag-start ng meeting, gusto nyo pong i-join yung mga co-teachers nyo po, yung, yung mga relatives nyo po, makausap, or mag-practice po ng demonstration, just click new meeting lang po. Yes, new meeting. Oh my God. Yes po, new meeting lang po tapos... New meeting lang po kung mag-start kayo tapos join with Ojo. Yes, join with Ojo. Sorry, sobrang malikot. Malikot lang talaga yung kamay kets. Ayan, join with Ojo. And then you are using the computer. Tapos, that's it. Mag-invite na po kayo. Invite lang po kayo ng mga participant or ilagay, drop nyo lang po yung link. Okay, so may kita po natin yung link dito sa manage participant. Tapos, just click invite. Invite po. Tapos, copy invitation. Tapos, tapos pwede rin po natin ibigay yung yung meeting ID po natin. 713-4412-2428 at saka po yung meeting password natin. 6MFUV3. Yan lang po yung isasend natin sa ating mga mga kasama na gusto rin mag-practice. Okay. Okay, so next naman po natin gagawin is kung paano naman mag-download ng Zoom application sa cellphone. Okay. Okay, so ito try na po natin mag-download ng Zoom application sa Android. Just type Zoom app for Android. Then Click lang po natin itong download center ng Zoom. Yan po. Download for Zoom. Download for Zoom. Download for Google Play. So, we're going to click this download for Zoom. So, kung pwede naman po, kung meron naman po kayong Google Play, so, pwede nyo pong i-click yan. So, actually, na-download ko na po yung Zoom. So, hindi ko na siya i-click na i-download. Okay? So, Just pupunta na lang po tayo sa Zoom application. Yeah, andito na po tayo sa Zoom. At dahil nakagawa po tayo or nag-new meeting po tayo sa, sa laptop kanina, so we're going to click join na lang po. Join. Tapos itatype po natin yung meeting ID natin. Meeting, meeting ID. Then join meeting. Then ang password... T8, then click OK. Ito po ay para sa phone. Yeah, hello! Tapos, join with video. Sweet. The meeting host will let you soon. Zoom is currently recording. Hello guys! So, yun dahil hindi makapag-record ng audio dahil sa aking phone kasi nag-join nga tayo sa... Zoom na to, sa Zoom meeting. So, I'm using three devices na. Okay, so, ito. So, may kita nyo siya. May kita nyo siya dyan. Ayan po, nakakonect po ako. Tapos, nakakonect din po dito. Papakita ko dun, papakita ko dito yung ano. Papakita ko siya. Yan, like this. Yan, ganito po. Ganito po yung itsura niya sa phone. Yan, ganyan po. Tapos sa laptop naman po, ganyan po yung itsura niya. Ngayon, kapag mag, kapag mag share screen naman po tayo about sa ating online demonstration, sa ating online demonstration naman po. So, di po ba kailangan nating mag-share ng application? I mean, kailangan nating mag-share ng PowerPoint presentation. So, ganito lang po yung gagawin natin. I-rear camera ko lang po. Ayan, ito po. Um, just click this, share screen. Wait lang. Ayan, click lang po natin yung share screen sa baba. 
kapag gusto, gusto po natin mag-share ng application. Tapos, bago po natin yung ikilik, kailangan po may na-open na po tayong application bago tayo mag-join sa isang meeting. Okay, so just click share na lang po. Click share. After natin maklik yung presentation. Tapos, yun na po. That's it. So, may kita po natin yung mga naka-join. Yan po. May kita po natin sa Android natin. Android phone na yan. Lumabas na po yung slide na shinare ko. Mula dito. So, swipe nyo lang po siya. Pa right. Tapos, may kita nyo na rin po yung mga members na naka-join sa meeting. So, yan po. Tapos, after po nyan, check nyo lang po yung audio nyo kung nakamute po ba. Tapos, just click F5 for the presentation. Okay, so, yun na po. Tapos, after po nyan, you can start. Okay, so, yun po. Pwede na po kayong magsalita. Pwede na kayong mag-start mag-demo. Maririg naman po nila kayo at mapapanood. Katulad po nyan. So, limited lang po yung nakakonek. Pero hanggang 100 po yung pwedeng i-connect sa Zoom. Sweet lang po. So, mas maganda kung mag-demo po kayo is gagamit kayo ng wireless mouse para hindi nyo na po, habang nag-demo po kayo is hindi na kayo click na click sa, board, sa keyboard ng um, slide. Click na click ng next slide. So, yun po um, guys. So, kung after nyo na po mag-demo at mm, gusto nyo na mag-exit, just click this lang po. Yan po ang stop share. Yan po, stop share. Kiklik lang po natin yung stop share. At babalik na po ulit tayo sa meeting. For the interview po. And so, yun po. That's it for today. So, I hope na nakatulong po. <laughs> Yan. Thank you so much po. At mag end meeting na po tayo sa ito. Just click this end meeting lang po. Kung tapos na po sa lahat. And end meeting for all. Ito po yung ano. And meeting for all button for the end meeting for all. Yeah. Okay. So yun po at may kita nyo po sa isang phone na wala na rin siya. Na natapos na yung meeting. Okay. So yun guys. So that's it for today. Thank you so much po and mabuhay.